，说，魏征现在何处？已经出京城了。不可能。我初五入宫前，就命人守了四门，查看过往行人，巡防营再放水也放不出去。接着，靖王就被夺了节制权，这京城更像铁桶一般。魏征除非有遁地之能，否则他绝对出不去。这话就说的大了，就算是个铁桶，也总有进出吧？只要有人出得了京城。魏征就有脱身的机会。魏征的伤有多重，我知道。他根本无法站起来走路，而这些天，一个横着的都没有出去过。马车、香笼，凡是能装下人的，连棺材我都严令他们撬开来细查。你倒说说看，魏征到底是怎么运出去的？大人真想知道？当然。你手下的人的确是查得极严，可惜还是有漏掉的。绝对没有。比如说，玄镜司自己的人。骆驼电波放牢一些。是。谁要出门的？啊，回禀师傅，刚接到家信。我岳父病重，我妻儿急着回去探望，可玄镜司的事更为要紧，我也不便回去，只好多准备一些东西，以备不时之需。嗯，应该的。好生准备吧。是。你是说，你有本事把魏征塞进夏春媳妇儿的香笼中？哼，老夫可不信。夏春夫人是武当派出身，昨日离开京城的时候，有一个名叫李逍遥的使者陪同。这个李逍遥是个江湖人，曾经受过江左盟的一点恩惠，让他带一箱京城的土产回郎州这样的小事，他想都不想就会答应。更何况，所有人都还以为，玄镜司和以前一样，从来都不设党争。他一个江湖人，又怎么会料到，守尊大人居然会站在誉王这边，和我作对呢？来人，来人，在在。守尊大人有何吩咐？夏大人，你就别费心了。魏征都已经出城一整天了，茫茫江湖，你上哪儿去找啊？还是死了这条心吧。哈哈哈，小玉金王爷，怎么才一天没见到，又想本王了啊？来来来来来，说说今天要干什么？是听曲呢，还是看武？呃，王爷，嗯，神神秘秘的，难道本王喝退左右才能说？呃，看来真是有事，啊，都下去吧，嗯、啊。是，坐。行，想必王爷知道，靖王前几天突然被陛下禁足于府了。哼哼，你还关心这个？呃，难道你们严府也……此事跟严府并无关系。只是靖王被禁足的理由让我心里觉得不安。哦，被禁足的理由，嗯，宫里面并没有明确的说法，朝野之上也众说纷纭。归根结底，还是因为玄镜司丢了一名逆犯。啊，呃，倒是有这个事儿。嗨，玄镜司嘛，抓获了一个赤焰逆犯魏征。还未严审就被一帮暴徒强行劫走。夏江说是靖王所指使，那陛下必然是大怒，命靖王禁足于府，等候夏江的调查结果
，玄镜司丢失逆反之后，便在金陵寺门张贴图影画像。哦，严查出城一干人等。我今天也是经过那儿，没想到。没想到什么呀？王爷，请看。王爷，您看，这个人，这这这这。你是不是觉得这个人就是那个人？我觉得正是此人呐、啊，千真万确。东姐那天在录像里缉拿的犯人就是他。这这这这这这就怪了。如果是晋王指使玄镜司把他给抢了回去，那那这怎么有可能跟夏冬在一起呢？没事了。下去吧。是。夏大人，你有没有想过，我明明知道你要来抓我，可是我却没跑，也没有躲起来。你知道这是为什么吗？你觉得我奈何不了你？你当然奈何不了我。而且我也没有什么可怕你的。像你这种手无缚鸡之力的文士，居然觉得我治不住你。肉论蛮力，你当然可以一掌就劈死我。可我苏某要是死在你这玄镜司里，先不论皇上会怎么想，江左蒙的弟兄就不会放过你。再加上苏某在江湖上有几分薄名，除了蒙里的兄弟，还有不少的朋友。虽然守尊大人位高权重，可是江湖人无处不在，他们要是拼起命来，那可不是闹着玩的。夏大人，你真的愿意为了我的一条小命，被整个江湖追杀吗？让我活着对你只有好处，你可以知道更多你想知道的事情，而且有一点是肯定的。我这身体肯定熬不住玄镜司的任何手段，你问什么，我就会答什么。只不过，我说的这些，对你真的有用吗？你根本就控制不住我，你不敢让我到皇上面前去指证什么，因为你怕，你怕我会在皇上面前说出什么对你不利的话来。惹恼了我是没有好处的。你现在攥在我的手里，我想怎么对你就怎么对你，这一点你最好记清楚。夏大人，我当然知道。你有什么吩咐，就尽管说吧。别的我也不强求，我只想让你说几句实话。夏大人，我刚刚说的句句都是实话。我真的是和晋王勾结，把魏征救了出来。我也是的的确确派人把你打了一顿，这些都是实话。梅长苏，你知道我的意思。你为什么要选择晋王？为什么要选晋王？与钱太子和誉王比起来，晋王是最好的。晋王最好，难道不是吗？你本来可以谁都不选，你是执掌天下第一大邦的江左梅郎
，名利双全，自可以逍遥江湖，潇洒一生。可为什么你要卷进京城这趟浑水里来？到底为什么？哎，王爷，要不我和您一块儿去吧？哎，你去干什么？再把事情搅复杂了。陛下本来就多疑，哎，严府再搅进来对你不好。可是王爷，这我无非是进宫去说两句实话，又没有什么危险。皇叔对我的话还是信的，他不信又怎么样？他不信，我要把话说出来啊！日后的事我也就不管了，我也管不了。王爷，这个事儿都怪我。如果不是那天我带您去探望宫女姑娘，也不会让您刚巧看到那个事情。这事儿跟你有什么关系？我把话一五一十的跟皇兄说清楚了，我落个松快。王爷，嗯，马备好了。啊，行，回去吧，就当不知道。嗯。嗯、玄镜司耳目遍布天下，苏某是如何进京的？守尊大人难道会不知道吗？麒麟才子，得之可得天下。原本我以为你的确是被钱太子和誉王追逼不过，没办法才入京的。可这次交手之后，我敢肯定，那是无稽之谈。哼，以你的志气，要是不想被搅到朝局中来。谁又能逼迫得了你？承蒙守尊大人夸奖，苏某感激不尽。你到京城来，到底想要得到什么？是位极人臣的富贵，睥睨天下的权力，还是万世流芳的名声？大人说的这三点，我可以都要吗？又或者，你是为了别的什么？别的什么更真实的目的？而这个目的，只有靖王才能帮你达到，是不是？夏大人不会觉得这个目的和劫走魏征有什么关联吧？当然有关，因为以你的智谋，很容易就能看出，在魏征这件事情上，最好的对策就是置之不理，而最疯狂、最不可理喻的做法，才是顶着大逆不道的罪名，强行去劫狱。你为什么要选择最差的一种？因为我拦不住靖王。既然拦不住，我就只能好好的帮他。一旦成功了，金王会对我加倍的信任，我在金王府的地位也会变得不一样。只是这样吗？当然，还有第二个原因。是什么？因为我自信，我相信即使我选了下下策，也可以赢你。你觉得你赢了吗？难道我输了吗？别忘了，你现在还攥在我手里。那是因为我自己愿意来。我就是想看看你把我攥在手里可以攥多久，我还想看看你会怎么对付我。看来，你还真是有恃无恐啊。梅长苏，你怕死吗？怕。人要不怕死，还活着干嘛？对。人死了就什么都没了，命才是最重要的。
不会是补药吧？哎呀，这么冷的天，眼看就要下雪了，又是年假朝休的。你递个问安的帖子就好了，何必又跑来呢？<笑>皇兄，您这是敲打臣弟呢？说臣弟懒惰，来的不够勤快了呗？哎呦，知道自己懒散，还算懂事啊！<笑>下去吧。是。哎呀，今天来，什么事？说吧。哎呀，臣弟知道了一件事儿，若不禀报皇兄知道吧。这心里老觉得不太安宁，怎么，有谁还敢惹你不成？<笑>不是不是，倒不是有人惹我了。哎，这件事儿啊，是初五那天。嗯啊，我当时也没觉得怎么样，可这两天这消息都乱糟糟的出来了，我才觉得有点不是滋味儿啊。初五那天，嗯，到底发生了什么事？慢慢说，说清楚。苏先生好风趣啊！这确实不是补药，是毒药。你想毒死我？这可取决于你。此药名为乌金丸，服下七天后就会发作。如果七天之内有解药的话，就不会死。我明白了。如果皇上在召见我的时候，我的表现令你满意，你就会给我解药；否则，只有死路一条，是吗？非常正确。我凭什么相信你？万一事后你不认了呢？因为你在我手里，你只能相信我。换一种说法，你凭什么相信我，会为了得到解药就任你摆布？如果我对靖王的忠心已经达到了宁死不屈的地步呢？因为你不是为了向靖王表忠心才来京城的。想想你的真实目的。虽然我现在还不知道那是什么，不过总有一天我会知道的。夏大人，就凭你的这点推测，就能够相信我在皇上面前不会翻供吗？当然不是，我自然会有万全的准备。好一招隔空煞气，非那家高手不能为之。等你到了御前，如果敢随心所欲乱说话。等不到你把话说完，人就会像他一样。你敢在皇上面前杀人？即使隔空，我自然会离你有一段距离。碰都不会碰你一下，怎么能说是我杀的？夏大人，这就是在欺负我不懂武功了。凭你的这点功力，要让人没有察觉，根本就杀不了我。单凭这个当然不行。别忘了。那时你已经服下了乌金丸，只要我以最轻的隔空手法点一点你的天禅穴，乌金之毒便会立刻发作，你甚至来不及多说一个字，一切便会结束。可是，在皇上面前杀人，他必定详查，查不出来。你全身上下不会有任何伤痕，最终的结论会是，你是服毒自杀。难道他不会怀疑是你毒死我的？我若想毒死你，在玄镜寺岂不有的是时间和机会？为什么非要把你拖进宫里，当着陛下的面毒死？这样对我有什么好处啊？看来我是非死不可了。你可以不死，只要好好想想，该怎么说话。夏冬，嗯，你真的看清了是夏冬，他又没易容，又没乔装，我肯定一眼就认出来了。
，被逆贼从大理寺劫走的人犯，怎么会落到夏冬的手里呢？还有在屁巷里暗中的转移，玄镜司到底在干什么？哎呦，陈弟也是想不明白。但您说亲眼看到的事情，总得跟您说一声。为了慎重起见，您应该把夏冬给宣进宫来亲自问问，也许他能给解释清楚呢。高湛，在，派人去神经寺。是。哦，去，把蒙志。我叫了。苏先生考虑了快一炷香了吧？考虑清楚了没有啊？这生与死的问题，连圣贤都经常选错，更何况是我？圣贤从来没有自己选过死，他们只会劝别人去死。等这颗乌金丸到了你的肚子里，你就会知道，活着永远是最重要的。夏大人，我现在在你手里，这药啊，看来是不得不吃了。等等等等，我自己吃行吗？咱们都斯文点。这药苦不苦啊，苏先生？你摸这个时间有什么用？这里是玄镜司，还有谁会来救你不成？那可不一定啊，万一真有人来救我呢？我能磨会时间，就让我多磨一会儿吧。等我把这药丸吃了以后，我就成了你的牵线木偶，你让我说什么我就得说什么，这感觉多难受啊！苏先生能明白这一点，你还是个聪明人。我说过，玄镜司没有对付不了的犯人，你要么听我的话，要么死，没有第三条路可走。看来我还是低估夏大人了，早知道我跑了多好呀。美长苏，自从你决定选择下下策，助靖王去劫魏征的那一刻起。你就注定了步步都是险招，绝不会有好日子可过。夏大人，我能再问你个问题吗？臣参见陛下。平身。谢陛下。不知陛下宣召有何事吩咐？孟之，你亲自去趟玄镜司。把夏冬带来见朕。夏冬，记住，来去要快，要隐秘，不得有任何耽搁。见到夏冬以后，不得让他接触任何人，尤其是夏江。臣遵旨。你刚刚问我，为什么不在江左逍遥度日，偏偏要卷到这京城的漩涡中来？现在我也想问问你，历代玄镜司向来不设党争，地位超然，皇上对你的信任也非常人所忌。大人为什么要偏偏趟夺嫡这趟浑水呢？抓捕逆犯本就是玄镜司的责任。也是对陛下的忠心。那你只要把魏征关在牢里，等大年一过
，开影复仇，请一道纸把他拉出去斩了就行了。你为什么要花这么大的力气，设这么大的一个局，引晋王自投罗网呢？让逆背之徒露出真面目，也是对陛下的忠心。大人没有说真话，不过没关系，我只是随便问问。其实我心里什么都明白。你明白什么？我知道大人为什么一定要置靖王于死地。说说看。因为你怕他。害怕谁？靖王，你为何会得出这么可笑的结论？我为什么要害怕靖王？你害怕靖王，就如同当年害怕齐王一样。十几年前，齐王殿下参理朝政，曾计划裁撤玄镜司。有这件事吧？父皇，纵观古今，真正的明君，身边根本不需要有玄镜司这样的机构存在。朝廷法度，应归于统一。父皇，儿臣认为，可将玄镜司并入大理寺，一应形势。行了，当受法。不要再说了，这是什么？谁教你的？胡闹！以后这种想法，不要再提了。这个建议虽然被皇上驳回了，可是你心里很清楚。就算这个计划当时搁置了，等到齐王殿下登基了就会实施的。可是后来殿下死了，你的威胁便消除了，安心的过了这些年，直到靖王上位。他是齐王殿下一手带大的。对于玄镜司更加没有好感。或许那个时候，齐王殿下裁撤了玄镜司，还会考虑如何妥善的安置你。可是对于晋王殿下来说，不把你五马分尸，已经算是宽大了。晋王，即使怨恨玄镜司，也不会如此恨老夫吧？那就要问问你自己，当年做过些什么。你为了保住玄镜司，保住手中的权力，不惜害死一代贤王，又让七万赤眼军冤死在梅岭，如此恶魔般的行径，难道永远都会不为人所知吗？你，啊！我明白了，你不是来辅佐靖王的，你是来为萧景瑜翻案的。说，你到底是什么人？是齐王府的旧人吗？嗯，我只是一个敬仰齐王殿下的人。直到现在，全殿下还遍布着敬仰他的人，你应该知道的。嗯嗯啊啊啊、什么麒麟才？什么江左梅郎？我倒要看看你能风雅到几时。夏大人，你现在逼着我吃药还有意义吗？我的话都说到这个份上了，你还敢让我去面见皇上？你可以去见陛下，但是你没有机会说话了。我现在只想让你死。你不会死在玄镜司里。到这个时候了，你还会记得我死在哪儿？没错，你太厉害了，厉害到让我忌惮，厉害到你无论说什么，我都不敢把口供原样呈报陛下，因为我害怕里面有我看不出来的陷阱。大人过奖了。不过。
果你再厉害，又有什么用呢？我还是那句话，死了就什么都没了。我承认我现在斗不过你，可是我能要了你的命。等我收拾完了你，我再去对付靖王。去你是怎么出来的？那日师傅一出宫，便将我关在房中，原本是出不来的。幸好两位师兄还对我念一点香火情，看管的并没有那么严。承蒙师傅多年调教，若连这点脱身的本领都没有，我还当什么长进士呢？你是什么时候过来的？师傅还没这么激动的时候，我就过来了。我一直以为，玄镜司历代相传的准则，是忠君，是公正，是为朝廷去污除垢。您也是一直这么教导我们的。可今天，您所做的，我看不太懂。为师在审问犯人，你先下去吧。就算他是犯人，可是从什么时候开始，玄镜司可以把毒药塞到犯人的嘴里？历代玄镜司都有吴经丸，这并不是你师傅自创的。你不知道，只是因为他还没传给你罢了。对付非常之人需用非常手段，有些事情你还不懂。你就不要多问了。很多事情我可以不问，但今天的事，我不得不问。当年齐王旧案与我切身相关，我只想知道。师傅，您在中间到底扮演了什么样的角色？放肆！有你这么质问师傅的吗？你这些天的所作所为实在令我失望。是不是这个梅长苏往你脑子里灌了些什么？齐王谋逆，罪有应得。难道你忘了，你的夫君就是因为这个才死在了林谢手上的？师父，徒儿最后一次求你，把解药给他，回头吧，天道自在人心。你要是还不知道悔悟，就算杀掉十个梅长苏，也于事无补。师傅，师傅，请恕徒儿一时失察。不要说了，把夏冬带回到自己的房里去，严加看管。是。等等，师傅，我一直不明白，这些天到底出了什么事？冬儿，他到底做错了什么？您为何要如此重罚他呢？我的决定不需要向你解释。从现在起
，没有得到我的允许，绝不准私下去见他。师傅，是师傅。兄长不用多说了，师傅只是想教我一些新的东西，但是我学不会，也不想学，所以师傅生气了。师傅教的新东西，春兄是不是都已经学会了？走见过蒙大统领，请大统领稍后。我蒙大统领，为何事来我玄金司啊？自然有事。奉圣上口谕，召长进使夏东大人入宫觐见，不得耽搁。敢问大统领，陛下召见，所为何事？与夏春大人无关。夏东大人，请。师妹，夏春大人，你是想抗旨吗？下官不敢，我去禀告师傅。陛下，夏冬已带到。微臣参见陛下。夏冬，大年初五，玄镜司逆犯被劫那天，你去何处了？微臣出城，去孤山，替王夫祭扫。何时回来的？至晚方归。胡说！初五那天下午，有人亲眼看到你在，你在，在那叫那叫什么巷？嗯，啊，登甲巷。对，对。你去登甲巷做什么？微臣没有去过登甲巷，一定是有人看错了。哎，夏东。看见你的就是本王。当时你带了几个人，虽然没有穿着玄镜司的官服，但他们都在听从你的指派。本王看得真真切切，我还能撒谎吗？纪王说，看见你把一个跟魏征一样的人抬上马车带走了。对此，你有何解释？夏东，在朕的面前，竟敢拒不答话！你们玄镜司到底还是不是朕的玄镜司？你的眼里除了你师傅，到底还有没有朕？微臣不敢。朕相信纪王是不会冤枉你的。说，你去登甲巷做什么？夏冬，陛下亲审，纪王也陪政，此事实在非同小可，有什么隐情，赶紧说出来
微臣的确去过登甲巷。被带走的那个人，可是魏征？是。变。